আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্যারাগ্রাফ নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা সংক্ষেপে এআই এটা যেহেতু বর্তমানে খুব পরিচিত একটা বিষয় এজন্য এই প্যারাগ্রাফটা আমাদের এইচএসসির জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে এজন্য তোমাদের জন্য আজকে এটা খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করব একের সাথে বাংলায় ব্যাখ্যা করে দেব যাতে তোমাদের বুঝতে এবং মুখস্থ করতে সুবিধা হয় তো আমরা আলোচনা করছি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হ্যাজ বিকাম আ মোস্টলি ইউজড টার্ম টু দ্য মডার্ন ফোক মানে এই আধুনিক মানুষের কাছে বা লোক সমাজের কাছে এআই বিষয়টা খুব পরিচিত একটা বিষয় পরিণত হয়েছে ইট ইজ আ কাইন্ড অফ ইন্টেলিজেন্স এক্সিবিটেড মানে প্রকাশিত হয় বাই মেশিনস পার্টিকুলারলি কম্পিউটার্স এটা এমন একটা বুদ্ধিমত্তা যেটা বিভিন্ন মেশিনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় বিশেষ করে কম্পিউটারের মাধ্যমে আর্টিফিশিয়াল মিনস ম্যান মেড হুইস ইজ নট ন্যাচারাল এই আর্টিফিশিয়াল মানে হলো মানব সৃষ্ট যেটা প্রাকৃতিক না মানে কৃত্রিম অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্স মানে বুদ্ধিমত্তা বলতে বোঝায় রিফার্স টু দ্য অ্যাবিলিটি টু থিঙ্ক অ্যান্ড মেক ডিসিশনস এই ইন্টেলিজেন্স মানে হলো চিন্তা করার এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ডিলস উইথ ডেভেলপিং স্মার্ট মেশিনস দ্যাট ক্যান অপারেট উইদাউট হিউম্যান ইন্টারেকশন বলছি এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সটা এমন একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করে যার মেন উদ্দেশ্য হল এমন কিছু স্মার্ট মেশিন তৈরি করবে যেটা মানুষের মিথস্ক্রিয়া ছাড়াই মানুষের সাহায্য ছাড়াই হ্যাঁ এটা কার্য সম্পাদন করতে পারবে টুডে উই ক্যান থিঙ্ক অফ এ মেশিন আজকে আমরা এমন একটা মেশিনের কথা চিন্তা করতে পারি দ্যাট ক্যান ওয়ার্ক অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার নিডস যেটা আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ করবে উইদাউট প্রোভাইডিং ইনস্ট্রাকশনস তাকে কোনো নির্দেশনা দেওয়া ছাড়াই সে নিজে থেকে আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ করবে উইথ দ্য হেল্প অফ এআই হ্যাঁ এই এআইয়ের সাহায্যে মেশিনস উইল বি এবল এই মেশিনগুলো সক্ষম হবে টু লার্ন সলভ প্রবলেমস প্ল্যান থিংস থিঙ্ক ইটিসি এই মেশিনগুলো কি করবে নিজে থেকে বিভিন্ন লার্ন করতে মানে শিখতে প্রবলেম সলভ করতে এবং বিভিন্ন পরিকল্পনা করতে এবং চিন্তা ভাবনা করতেও সক্ষম হবে অ্যালান টুরিং ইজ কনসিডার্ড দ্য ফাদার অফ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের জনক বলা হয় অ্যালান টুরিংকে হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট পার্সন টু কন্ডাক্ট সাবস্টেন্সিয়াল রিসার্চ ইন দ্য ফিল্ড এই ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত গবেষণার সূচনা করেছিলেন এই অ্যালান টুরিং অ্যান্ড হি কল্ড মেশিন হি কল্ড দ্যাট হি কল্ড মেশিন ইন্টেলিজেন্স এবং এই রিসার্চটাকে তিনি নাম দিয়েছিলেন মেশিন ইন্টেলিজেন্স যাকে আমরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বলি ইট ওয়াজ ফাউন্ডেড অ্যাজ অ্যাকাডেমিক ডিসিপ্লিন ইন নাইনটিন হান্ড্রেড ফিফটি সিক্স এরপর উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে এই মেশিন ইন্টেলিজেন্সটা পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইজ জেনারেলি ডিভাইডেড ইন্টু টু টাইপস এই এআইটা প্রধানত দুই ধরনের একটা ন্যারো ওয়ার উইক এআই একটা হলো ন্যারো বা দুর্বল এআই আর একটা হলো জেনারেল এআই অলসো নোন অ্যাজ এজিআই অথবা ওয়ার স্ট্রং এআই তাহলে একটা হলো উইক আর একটা হলো স্ট্রং এআই টেকনোলজি ইজ ওয়াইডলি ইউজড অ্যাক্রস ইন্ডাস্ট্রি সায়েন্স অ্যান্ড ইভেন গভর্নমেন্ট এই এআই প্রযুক্তিটা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে বিভিন্ন শিল্প কলকারখানায় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং সরকারি অধিদপ্তরেও ইট ইজ এক্সপেক্টেড টু ইম্প্রুভ ইন্ডাস্ট্রিস লাইক হেলথ কেয়ার ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড কাস্টমার সার্ভিসেস লিডিং টু হায়ার কোয়ালিটি এক্সপিরিয়েন্সেস ফর বোথ ওয়ার্কার্স অ্যান্ড কাস্টমার্স বলছে এটা আশা করা হয় এটা বিভিন্ন শিল্পকে যেমন স্বাস্থ্য খাতে এবং উৎপাদন এবং বিভিন্ন কাস্টমারদের সেবাধর্মী যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে এইখানে এমন উন্নতি করবে যেখানে কাস্টমাররা এবং ওয়ার্কাররা সবাই খুব হায়ার কোয়ালিটির অভিজ্ঞতা অর্জন করবে সাম হাই প্রোফাইল অ্যাপ্লিকেশনস কিছু উচ্চ মাত্রার যে অ্যাপ্লিকেশন বা অ্যাপসগুলো আছে লাইক গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট সিরি অ্যান্ড অ্যালেক্সা ইউজ এআই ক্যাপাবিলিটিস টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড রেসপন্ড টু ইউজার ইন্টারেকশনস এইগুলো সব এআইয়ের সিস্টেম বা দক্ষতা বা ক্ষমতা ব্যবহার করে যাতে ইউজারদের কথা বুঝতে এবং সেই অনুযায়ী সাড়া দিতে কে সাহায্য করে 
द ग्रोइंग यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी इज इन्फ्लुएंसिंग ए सोसाइटल एंड इकोनॉमिक शिफ्ट टूवर्ड्स इनक्रीज अटोमेशन बोलते ये एक विंश शतब्दी कृत्रिम बुद्धिमतार व्यवहार ये सामाजिक एवं अर्थनैतिक एक गति प्रदान कर जेटा को दिखे जा गति क्रमवर्धन अटोमेशन मैं स्वयंक्रिय पद्धतर दिखे जाइस इज इम्पैक्टिंग जब मार्केट हेल्थ केयर गवर्नमेंट इंडस्ट्री एंड एजुकेशन जेटी एक ही भाव एक श्रम बजार स्वास्थ्य खात सरकार शिल्प एवं शिक्षा एक खात के आर प्रभावित कर दिस रेजेस कोश्चेंस एवं मैं प्रश्न जन्म दिखे अबाउट द लंग टर्म इफेक्ट दीर्घ मेदी प्रभाव तो कि ए आईर एवं एथिकल इम्प्लीकेशनस एंड रिस्क अब ए आई ए आईर झुकी एवं नैतिकतार विषय की परिस्थिति है एवं दीर्घमेदी प्रभाव तो क्यों पड़े ये अनेक प्रश्न जमा दिखे जन्म दिखे एक्सेसिव यूज अब ए आई इन डिफरेंट सेक्टर्स मे एफेक्ट जब सेक्टर सरियसलि हुईज इज रियलि ए मैटर अब कन्सार्न एवं बसि थे बसि ए आई व्यवहार करार कारण विभिन्न क्षेत्र श्रम बजार व्यापक भावे क्षतिग्रस्त हो जेटा आसले चिंतार एक विषय आफ्टर अल जो उथथ द डेवलपमेंट अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उर हिडिंग टूवर्ड्स आर ड्रिमी एंड अटोमेटेड लाइफ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसर उन्नयन साथे साथ स्वप्नमय स्वयंक्रिय जीवन जापन दिखे एगे चले तो तेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्पर्क एक पैराग्राफ आशा करी तुम्हारे तो बस क्या लागे तो आज के पर्यत ही आल्ला हाफिज असलकुम